。离开丽江之后，我就按照原计划直奔怒江，这是位于云南西北角的一个州，也是云南最窄、地势最险的一个州。从丽江到怒江，路程有四百一十五公里，驾车差不多需要五个小时。途中还经过了云南最长的高速隧道——瓦房老银隧道，全长有十一点三公里。到怒江下高速后，第一站就是卤水市，这也是怒江州的州府。因为整个怒江州就是坐落在怒江大峡谷当中。怒江的东边是高黎贡山，西边是碧螺雪山，平均落差高达三千米。整个州几乎没有平地。怒江州的大多数城镇也都是沿江而建，所以怒江州可以说是整个云南最狭长、最窄、最险的一个州。进入卤水市，你会发现这里的大多数道路都很窄。我这台五米三四的车，掉个头想要一把过，几乎是不可能的。从航拍画面看，卤水市已经是一个初具规模的现代化城市。卤水市和六库是新老名称，在当地的老百姓中，六库更为通用。作为南北交通的枢纽，六库是一个重要的中转站。怒江进入云南后，一路向南奔腾三百公里到这里，江边的海拔已经跌破了一千米。因此，在春夏之交，这里成了泉州最炎热的地区。同样，在冬天，它也是最温暖的。其实，这一段的怒江称不上美，但舒适的城镇风情，或许会为你的怒江之行带来不一样的体验。湍急的怒江自北向南穿城而过，将六库城分为东岸和西岸两部分。西岸是重点打造的怒江景观带。现在，俊谷就沿着怒江的江边，来到前面这座人马吊桥——向阳桥。建于一九七零年的人马吊桥向阳桥，也是一个很好的看点。桥东极富生活气息，桥边有闲坐的老人、卖药的、看相的，有边陲老县城的感觉。由于卤水市是处在怒江大峡谷的底部，海拔并不算高，大概只有八百米，所以即使过了中秋，这里的天气也不算凉快。这样的天气住在房车上会比较闷热，加上从丽江过来跑了四百多公里，所以我选择在酒店住了一晚。自驾游的朋友，如果你要来卤水市，建议提前咨询好预定的酒店好不好停车，因为这里有很多酒店停车并不方便。离开卤水市之后，我沿着怒江边上的二幺九国道往北上，继续我的怒江之旅。从卤水市往北到怒江的尽头丙中洛镇，全长两百八十八点六八公里，就是二幺九国道的怒江段，也被叫做美丽公路。美丽公路与怒江并行，在怒江东西两岸来回切换，直到二零二零年，美丽公路全线贯通。卤水市到丙中洛缩短为五到六个小时，全程有绿化带。沿途还设置有密集的景观台和停车区，方便游客停车拍照。公路的旁边还有三百二十一公里的自行车专用路。从卤水市出发，小沙坝是第一个服务区，每隔十几二十公里就有这样一个服务区，为沿途自驾游的旅客保驾护航。
在六库镇以北十二公里处有一个免费开放的露天温泉，这就是登耕澡堂，这也是傈僳族举办澡堂会的地方。澡堂会是在每年正月初二至初六举办，这是傈僳族洗旧迎新的集会。这样的习俗已经延续了四百多年。届时，附近的山民会携家带口前来泡澡。如果你也打算参与这场洗澡盛会，请务必保持尊重的态度，不要拍照。这里就是登耕澡堂了。刚刚呢，我是把车子停在这前面了，现在沿着这条小路往下走。下来这下面之后啊，就要走泥路了。看来这个登耕澡堂啊，还是一个相对比较原生态的景点。来到这里可以往这边走，也可以往这边走，没有路标啊，有点麻烦了。先往有阶梯的这一边走，先探探路。嗯、哇，怒江！走在这样的麻石小道上面呢、啊。感觉脚底在按摩，走到这边呢，有一个旅游厕所，我相信我应该没有走错路。这里有一个池子，但我感觉这个应该不是澡堂哦。你看下面的水呢，是非常浑浊的，而且呢一点都不像温泉。还是要继续往前走。你看，这个就是登耕澡堂。沿着道路往下走到江边，往左往右各有十来个泡池，这些泡池清浊冷热各不相同，背靠古树和山壁，面朝怒江。在这里体验温泉，应该会有非常与众不同的感受。不过这里的泡池看起来像是无缘维护的样子，所以卫生条件就不好说了。嗯、这第一个池子干了，第二个池子的水啊，也不干净。但是我可以试一下这个水的温度，哇，挺烫的哦，起码七八十度哦。这表面上啊漂浮着一层白白的东西，出水口这个地方呢就相对比较清晰一点。相信这个温泉水啊含的矿物质呢应该是很高的，它整条管道啊都变红了。其实，在登耕澡堂附近也有一些温泉度假酒店，泡池同样是面朝怒江。如果大家想体验这里的温泉，不妨到附近的温泉度假酒店试试。离开登耕澡堂，我沿着美丽公路继续往北上，经过 V 型山谷，到达维拉坝伟人峰观景台。天尽怒江，其乐无穷。后面这一条啊，就是骑行步道了。这里有一个伟人峰观景台，往前走一百三十米。上来这个平台上面呢，能够看得更加清楚一点。不过从这里看过去呢，还是有点远呢、啊。由于从观景台看美人峰，感觉距离还是太远，所以我升起无人机，就算使劲往前飞，也还是飞不到美人峰。直到无人机提示，只有足够的电量返回了。过了美人峰，其实这时天色已晚，本该找个地方休息了，但是沿途又经过一个叫瓦拉亚窟的景区。这后面有一个景点呢，叫瓦拉亚窟，就在美丽公路的边上，在这个洞口这里啊，哇，非常凉快。这是私人的酒窖，要消费满五十元呢、啊，可以免费进窖品鉴一次，也就是说不给五十块钱不让进。我想这上面呢、啊、才是真正的石窟啊。下面那个洞呢，是给四人承包了。哇，这里好凉快呀、啊！哇，这里面竟然是这种灯光，这里面呢，简直比
，空调还要凉呢。哇塞！这个石窟里面呢，简直就是一个灯光秀。令我感到比较意外的就是，这个天然的石窟啊，竟然是这么干爽，里面呢一点都不湿，上面也没有水滴下来。哇，这个石窟好长哎！时光隧道，我怎么感觉？又回到下面那个酒窖去了呢。如果说从这里下去的话，等一下会收我门票了，还是往回走吧。等一下去到那边呢，就是那个私人酒窖了。我明白了，这些架子啊，其实是用来存放酒的。进山洞参观要交品酒费的经营方式，我不想去评价什么，但是在这马路边上让人品酒这件事，我就觉得不可理喻。因为路过这里的大多是自驾游的司机，这些司机真想喝也不能在这个时候喝，搞不好就要因为酒驾而被处罚了，而且还容易出事故。参观完这个瓦拉亚窟，我继续驾车往北上，到达了下一个服务区。晚上我就在这里休息了。怒江大峡谷是个很奇特的地方，还有很多小众景点值得我们去发现。好了，这期视频就到这里，我们下期再见。